previously after uh, two or three months back okay i started uh, pain at my back mujhe pain hone laga back mein lekin then suddenly one day mujhe itna pain hone laga ki i am not able to walk main walk nahi kar pa raha tha uh, the main cause of the avian is the uh, steroids jisko post covid hua hai kyunki mere ko na alcohol ka habit hai na i am going to uh, consume any steroids so previously that i contact many md doctors at the amdavat okay you also outside also delhi also so they all suggestion for the hip replacement Hello my name is Gaurav Rathod I am from Gujarat Ahmedabad I am working uh, as an engineer in a Kerala health jaders okay so uh, previously after uh, two or three months back okay I started uh, pain at my back mujhe pain hone laga back mein do teen pehle maine to mere ko aisa laga ki this is a normal back pain hai kuch aisa issue nahi hai isme lekin then suddenly one day मुझे इतना पेन होने लगा कि आई एम नॉट एबल टू वॉक मैं वॉक नहीं कर पा रहा था देन आई गो फॉर दी एम आर आई ओके एंड देन आई गॉट टू नो दैट आई हैव डायग्नोज विद दी एवेस्कुलर नेक्रोसिस एवियन ओके सो प्रीवियसली दैट आई कॉन्टेक्ट मैनी एम डी डॉक्टर्स एट दी अहमदाबाद ओके यू एस आउटसाइड ऑल्सो दिल्ली ऑल्सो सो दे ऑल सजेशन फॉर दी हिप रिप्लेसमेंट ओके बिकॉज एवियन इज लाइक द मेन कोज of the avian is the uh, steroids okay and the alcohol but um, right now all the cases is come up to the covid jisko post covid hua hai kyunki mere ko na alcohol ka habit hai na i am going to uh, consume any steroids so uh, isme jo mere ko reason mila to mujhe hone ka this like uh, ye hone ka main reason tha mera covid kyunki post covid mein mujhe aisa treatment bhi nahi diya gaya tha लेकिन अभी रिसेंट केसेस में ऐसा था कि ये जो आप कोविड है इस डायरेक्टली अफेक्ट दी बॉन आपके जो बॉन है उसको अफेक्ट करता है वो ठीक है सो एवियन इज बेसिकली जो आपका हिप बॉल रहता है ठीक है वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है आपका एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बॉल आपका धीरे 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 सूखने लगता है सो एज आई कंसल्टिंग दी मैनी एम डी डॉक्टर्स एवरी वन सजेस्ट मी दैट यू कैन गो फॉर दी हिप रिप्लेसमेंट but as uh, my age is 30 years old okay and as the current young age i am not gonna go for the hip replacement okay because mm-hmm. even at a hip replacement can survive only 10 or 15 years okay so then i have gone through all the research okay i have gone through the net and the, what is the alternative option so i can adopt it uh, without so i can avoid the hip replacement then i got to know me and my brother both so i got to know from the global health center advanced global health center which located at the halwani i met the uh, i teleconference with first with the dr hara prasad okay i sent my all the x rays and uh, my reports to him then he told me yeah, that will be diagnosed without there is no need for any surgery okay so that's a very uh, belief for me so someone as some doctor has told me that uh, it will be cured without a surgery okay then me and other boys what is what is that what is the laser therapy okay so when i come to i'm come here okay ये वास्कुलर नेक्रोसिस में होता है कि एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाते हैं हमारे हेड ऑफ फीवर पे तो जैसे वास्कुलरिटी कम होता है तो वहां हमारे जो बोन सेल होता है बोन मेरो होता है वो नेक्रोटिक स्टेज में पहुंच जाते हैं और धीरे-धीरे फ्रेजाइल होने लगते हैं लेजर एज ए रीजेनरेटिव मेडिसिन काम करते हैं इसका काम है न्यू भास्कुलराइजेशन को बढ़ाना अगर भास्कुलराइटी नहीं भी है तो न्यू भास्कुलराइटी को बढ़ा देते हैं पल्स टेक्निक के थ्रू बहुत ही डीप पेनिट्रेशन होता है लेजर के जैसे आपका भास्कुलराइटी बढ़ेगा आपका उस जहां आपका सेल नेक्रोटिक हो रहा था वो धीरे 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 आपका वो ऑक्सीजन जैसे बढ़ेगा वो रिवाइव स्टेज में पहुँचेगा वो रिजनरेटिव स्टेज में पहुँच जाते हैं जब नेक्रोटिक स्टेज में पहुँचता है 
तो वो हमारे जो बॉडी के वजन है वो लोड को उठा नहीं पाते हैं और हेड ऑफ जो फीमर होता है वो धीरे धीरे ग्रेड वन से लेकर ग्रेड फोर तक स्टेज में पहुँच जाते हैं नेक्रोटिक स्टेज पे और बहुत सीवियर पेन करते हैं इसमें इसमें हम लोग करते क्या है यूजली एनजीओ जेनोसिस करते हैं एनजीओ जेनोसिस एक प्रोसेस होता है जो हम लोग न्यू वास्कुलाइजेशन करते हैं नए तरीके से हम हम लोग उसमें ब्लड फेसल्स डेवलप कर देते हैं वंस आपका ब्लड फेसल्स ब्लड के रास्ता वहाँ बन जाते हैं तो बोन सेल अपने आप रिपेयर और रीजनरेट करने लगते हैं धीरे 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 वो रीजनरेटिव फेज पे जैसे पहुँचेगा आपका आपका इन्फ्लोमेटरी प्रोसेस भी बहुत फास्टर कम हो जाते हैं फिर आपका जो डैमेज हुआ था टिश्यूज वो रिवाइव कर जाते हैं विदिन ए फ्यू मंथ्स के अंदर मिस्टर गौरव राठौर बिफोर अवर ट्रीटमेंट एक्सरे डेटेड थर्ड अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थर्ड इन राइट एंड सेकेंड स्टेज ए वी एन इन लेफ्ट हिप ए रेगुलर बोन हेड नाइन्टी परसेंट कार्टिलेज रॉपचर लाइटिक लेसन कोलेब्स फेमोरल हेड नेक्रोटिक बोन रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन पेल्विक टिल्टिंग सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस आवर ट्रीटमेंट वी स्टार्टेड इस ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू रिसेंट एक्सरेज वी स्टार्टेड अवर ट्रीटमेंट विद पल्स्ड एन डी एक् लेजर विद क्वांटम रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड ऑर्थोस्पेक्ट ई एस डब्ल्यू टी मिस्टर गौरव राठौर आफ्टर अवर ट्रीटमेंट एक्सरे डेटेड ट्वेंटी फर्स्ट फेबर एक्सरे रिपोर्ट डायग्नोस्टिक स्टॉप्ड नेक्रोसिस प्रोसेस नो लाइटिक लेसन वेल शेप फेमोरल हेड सेवेंटी परसेंट कार्टिलेज रीजनरेशन गुड गैप बिटवीन जॉइंट्स फुल रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल पेल्विक अलाइनमेंट स्टॉप्ड आर्थराइटिस प्रोसेस पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर एक्स रेज एज यू कैन सी वी हैव गॉट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट एंड वी हैव सीन अ वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर Firstly, at the there is a five sitting process, six sitting process. Okay, then at the first sitting, uh, what uh, Dr. Hara Prasad say that uh, at the first sitting itself, it will uh, it will stop the necrosis process. So what we did, we increased the blood circulation at the portion of the hip joint. Okay. सो so, उनकी जो ट्रीटमेंट रहती है वो तुरंत ही पहले ही पहले ही आपका जो सिटिंग रहता है उसमें आपका नेक्रोसिस स्टॉप हो जाता है ओके आई हैव दी स्टेज थ्री एट द राइट साइड एंड स्टेज टू एट द लेफ्ट साइड ओके एंड आई हैव आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द फोर्थ दिस इज माय फोर्थ सेट फोर्थ सिटिंग ओके एंड आई मेड द एक्सरे ऑफ द फर्स्ट सिटिंग एंड द फोर्थ सिटिंग द नेक्रोसिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली स्टॉप I I do not have any pain during the walking. I can normally walk. Normally walk. There is no pain on the uh, my walking. So what I suggest to people that uh, if you have the uh, if you have suffered from the COVID and if you feel the back pain, okay, from the back pain you feel that there is a please do not ignore it. Immediately go for the treatment or immediately go to the MRI and if it's if it's Uh, avian okay so i must suggest please visit the advanced global health center okay because at the early stage jitna early stage mein jitna early stage mein aap isko turant cure karoge because i already maine usko do teen mahine delay kiya okay i neglect it because ki mere ko laga ki nahi hai ye thoda back pain hai thoda muscle pain rahega kya hoga isme lekin wo dheere dheere badhta jata hai ab initial stage pe hi usko jitna control karoge जितना ही आप इमीडिएटली आप लेजर थेरापी लोगे इमीडिएटली द ब्लड सर्कुलेशन विल फ्रॉड फिर आपका इंक्रीज हो जाएगा तो दैट विल इमीडिएटली स्टॉप द नेक्रोसिस एट द फर्स्ट प्लेस ओके एंड यू डू नॉट गो फॉर द एनी हीट रिप्लेसमेंट और डी कंप्रेशन टेक्निक ओके सो आई सजेस्ट पीपल प्लीज डू नॉट इग्नोर दी बैक पेन और जॉइंट्स पेन इफ यू हैव अ कोविड बिकॉज आई डू नॉट कंज्यूम एनी uh high therapy or i do not consume any alcohol any cigarettes okay nothing the avian cause it's only because of covid and during covid also i am not going through any harsh treatment okay i just have the azithromycin nothing else i do not have any remdesivir injection also still i am facing the avian problem okay movements wala check karte hain log aur dekhte hain इसमें नहीं नहीं इसमें कोई पेन नहीं है 
तो इसका ये भी देख सकते हैं बिल्कुल ही हंड्रेड परसेंट मोबल है और नीचे देख सकते हैं किसी मोबल में कोई पेंट है नहीं Thank you. 